നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഡിന്നർ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ജീര റൈസ് ദാൽ കറി മീൻ ഫ്രൈ പിന്നെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ചാട്ട് ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ജീര റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി കാൽ മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് കഴുകിയെടുത്ത് വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചതാണിത് മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി സെല്ലാ റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെല്ലാ റൈസ് പല ബ്രാൻഡുകളിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഞാൻ അബുദാബിയിലെ കാരിഫോറിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചതാണ് സെല്ലാ റൈസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബസ്മതി റൈസ് വെച്ചിട്ടും ഈ ജീര റൈസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഈ അരിയുടെ വെള്ളം വാർന്നു വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ദാൽക്കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് കഴുകിയെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് തന്നെ ചുവന്ന പരിപ്പ് അഥവാ മസൂർ ദാലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇതിലേക്ക് ഇതേ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം രണ്ട് വിധം പരിപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് പട്ട മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് പകുതി വേവാവുന്ന ഇതുവരെ വേവിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം പരിപ്പ് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് പകുതി വേവായിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം പകുതിയോളം ഈ പരിപ്പുകൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം പരിപ്പ് നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമുക്കിനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിക്കാം ഈ പരിപ്പ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് ചാട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് സ്ട്രോബെറി കട്ട് ചെയ്തത് ഒരല്പം മാതള നാരങ്ങ സീഡ്സ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷായി ക്രഷ് ചെയ്ത് കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്വീറ്റൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് ചാട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രൂട്ട് ചാട്ടാണിത് ഇതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള റെസിപ്പിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ചെറിയും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദാല് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം പരിപ്പും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാച്ചി ഒഴിക്കണം ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കാച്ചി ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫ്രൈങ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നാല് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചുവന്ന മുളക് മൂന്നെണ്ണം രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർക്കാം ചെറിയ ജീരകമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്
ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മീൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽ വെള്ളം കുറവാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കാം വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല ഈ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഈ മസാല നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കഷ്ണം നെയ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അയക്കൂറ ഈ അയക്കൂറയിലേക്ക് ഈ മസാല നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ജീര റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു നാല് പച്ച ഏലക്കായി രണ്ട് ബേ ലീവ്സ് ഇത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെള്ളം വാരാൻ വെച്ച അരി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം റൈസ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം ഗീ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാലര കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായി തിളച്ച വെള്ളമാണ് മൂന്ന് കപ്പ് റൈസിന് നാലര കപ്പ് വെള്ളം അതായത് ഒരു കപ്പ് റൈസിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഈ കണക്കിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂടി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ജീര റൈസ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ആഡ് ചെയ്യാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ മീൻ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് സാധാരണ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടും ഈ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് മീൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡും കൂടി വെന്ത് വരണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് ജീര റൈസ് ഇവിടെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പാകത്തിനുള്ള വേവായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ അയക്കൂറയും ഇവിടെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിന്നറിനുള്ള നാല് വിഭവങ്ങളും ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇതിനി സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ഇതെല്ലാം സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ വളരെ ടേസ്റ്റി ഏറിയ ഡിന്നർ റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ റ